ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും തന്നെ നാം കണക്കിലെടുക്കേണ്ട ഒന്നാണ് അതിൻ്റെ പ്ലോട്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എട്ടര സെൻറ്റ് കുത്തനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നിർമ്മിച്ചതാണ് എഞ്ചിനീയർ മിസ്റ്റർ ഫിർഷാദ് ബാബു തൻ്റെ ഈ ഭവനം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ജാനഡുവിലെ ഒത്തിരി കാഴ്ചകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലാണ് ഈ വീട് പണി കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് സീറ്റ് ഔട്ടിന്റെ ഘടന സിറ്റ് ഔട്ടിനോട് ചേർന്ന് അക്കോറിയം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു രീതി നമ്മൾ അധികം എവിടെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പെഗോള ഡിസൈനിലാണ് അക്കോറിയത്തിന് മുകളിലുള്ള റൂഫിന്റെ സെറ്റ് ഏകദേശം നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ വരുന്ന ഈ സിറ്റ് ഔട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും വെളിച്ചം വരുന്ന രീതിയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയി വളരുന്നത് ഇനി പില്ലേഴ്സിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ടാണ് പില്ലേഴ്സ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ റോസ് വുഡിൽ തീർത്തതാണ് റോസ് വുഡിൽ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നല്ല തിക്കായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫർണിച്ചേഴ്സ് നിർമ്മിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ബെൻഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എൻട്രൻസിലുള്ള ഫ്ലോറിന്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ അക്വോറിയത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് മോഡലാണ് വരുന്നത് ഇനി അകത്തേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ്റ്റ് സൈറ്റിൽ വരുന്നത് നാച്ചുറൽ ഫ്ലാഡിംഗ് സ്റ്റോൺ വെച്ച് അലങ്കരിച്ച ഒരു വെൽക്കമിംഗ് വാൾ ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ പണിതിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ലിവിംഗ് ഹാൾ അടക്കം വീടിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്ലോറിംഗിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗോൾഡൻ ടച്ച് മാർബിൾ ആണ് ഈ ഒരു വെൽക്കമിംഗ് വാളിന്റെ താഴെയായിട്ട് കുറച്ച് കബോർഡ്സും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസിലാണ് സീലിംഗ് വർക്ക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻഡോറിന്റെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻസിൽ ഒന്നായ ഈ ഒരു ഡിവിഷന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പ്ഡ് ജി പി പൈപ്പ് പെയിന്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇനി ഈ ഒരു ചെറിയ പോർഷനിലെ റൂഫിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആദ്യം ലൈറ്റ് ഘടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഗ്ലാസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ആക്ച്വലി ഗ്ലാസ് അല്ല പോളി കാർബൺ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിന് ഫിനിഷിംഗ് വർക്ക്സ് മൾട്ടിവുഡിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെയിം മൾട്ടിവുഡ് വർക്ക്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ പ്രയർ റൂമിലെ എൻട്രൻസിനും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം മുപ്പത്തേഴ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു കോമൺ പ്രയർ റൂമാണിത് ചെറിയൊരു രീതിയിലുള്ള സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റോട് കൂടിയാണ് ഡൈനിങ് ഹാൾ തുടങ്ങുന്നത് ൊപ്പം തന്നെ പ്രയറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അംഗശുദ്ധി വരുത്താനുള്ള ഒരു സൗകര്യവും കൂടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വാൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ ക്ലാരിംഗ് സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതേസമയം ഇവിടെ വാൾ പേപ്പർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലെ ഒരേ ഒരു ബെഡ്റൂമാണിത് ഏകദേശം നൂറ്റി എഴുപതോളം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കാണും ഇവിടെ ഫർണിച്ചേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ പ്ലൈവുഡിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ടോയ്ലറ്റിന്റെ ഫ്ലോറിലും വാളിലും എല്ലാം തന്നെ ടൈൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള ഈ ഒരു ഡൈനിങ് ഹാളിൽ നിന്നും ഒരു സിറ്റ് ഔട്ടും കൂടെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് കാണാം 
റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്ന ഈ ഡോർ കിച്ചണിലേക്കുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിച്ചൺ ഒന്ന് കണ്ടുവരാം നാച്ചുറൽ ക്ലാലിംഗ് സ്റ്റോൺ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വാളിലും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് ടൈൽസ് കൊണ്ടാണ് വാൾസ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരുന്ന ഈ മോഡുല കിച്ചണിന്റെ ഈ ഒരു ടേബിൾ പോർഷൻ താഴെ വീൽസ് ഘടിപ്പിച്ച് മൂവബിളായി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ടേബിൾ ടോപ്പ് കവർ ചെയ്യാൻ ഗ്രാനൈറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ക്യാബിനറ്റ് ഷെൽഫ് എന്നിവ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എ സി പി ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ കിച്ചണിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ പുറത്ത് റഫ് വർക്കിനുള്ള മറ്റൊരു സെറ്റപ്പും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്സ്റ്റേറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മലേഷ്യൻ ഇരുളിനാൽ നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ ഒരു ഹാൻഡ് റെയിൽ ഇവിടെ ഹാഫ് വേയിലായിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ണ്ട് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ വരുന്ന ഈ ബെഡ്റൂമിന്റെ ഫേർണിച്ചേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ പ്ലൈവുഡിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് റൂമിന്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആന്റിക് ടച്ചോട് കൂടിയ റോസ് വുഡിൽ നിർമ്മിച്ച ലിവിംഗ് ഹാളിലേക്ക് ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കിളിവാതിലാണ് ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാല് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ബാൽക്കണി അതുപോലെ വീടിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് വിൻഡോസ് ഡോർസ് എല്ലാം തന്നെ പ്ലാത്തടിയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയും ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ഫ്ലോറിനും വാൾസിനും എല്ലാം ടൈൽസ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ വരുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലെ ഈ ലിവിംഗ് ഹാൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബെഡ്റൂം കാണുന്നത് ൂമിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ട്രഡീഷണൽ തെച്ചോട് കൂടിയ ഈ ബാൽക്കണി അത്യാവശ്യം പ്രീവസിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബാൽക്കണി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയാണ് ടോയ്ലറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ റൂമിൽ നിന്നും 
തിരിച്ച് ലിവിംഗ് ഹാളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റഡി ഏരിയ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് താഴെ പ്രേ ഹാളിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് ഇരുപത്തെട്ട് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റഡി ഏരിയ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോമൺ ബാൽക്കണിയും കൂടെ കാണുന്നുണ്ട് ഏകദേശം നൂറ്റി എഴുപത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമും ഫേർണിച്ചേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ പ്ലൈവുഡിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ിവിംഗിലുള്ള ഈ സീറ്റ് ഔട്ടിലൂടെ പുറത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാം നമ്മുടെ ഹോം ടൂർ വീഡിയോസിൽ വിൻഡോസ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു ഹോണസ് ക്രിറ്റിസിസം കിട്ടിയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് അപ്പൊ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിൽ എന്തായാലും വിൻഡോസും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ തുടർന്നും ഇതുപോലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് അത്തരം മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ എഞ്ചിനീയർ മിസ്റ്റർ ഫിർഷാദ് ബാബുവിൻ്റെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്താ